七十九有这个档次的肉，性价比可以吧？这个价格光这个毛肚我能给它干回本。大家好，我是熊爱。现在我跟超哥又来到贵州的铜仁，来吃个自助小毛火锅，七十九一位，七十九一位的火锅自助。超哥你别太过分啊。没事，这个薅羊毛嘛，是吧？<笑>菜品是碟装自取的，种类很多。七十九有这个档次的肉，性价比可以吧？看上去还是蛮新鲜的，黄骨鱼、黄鳝、泥鳅。百叶，这个肯定是泡发的了，有的吃不错了。还有鸭肠，吃啥补啥。超哥就喜欢腰片，黄喉八爪鱿鱼。这边合成肉就不吃了，各种肉。你们猜猜这个海参是不是真的？自助餐就不要客气，跟自己家一样。蔬菜的种类也蛮多的，也是装盘的。也有一些熟食，凉拌的小菜，黑芽，还有烤生蚝，七十九一位的自助火锅，带了嘴来就能吃回本。锅底挺大份的，可以选择鸳鸯锅或者辣锅也行。二十八，这家店的东西确实还可以，我们去年有来过好多次，去年在同仁待了一段时间，天天都在这边吃。看看这个大刀腰片，我我也不知道它是不是新鲜的，至少它看上去还蛮新鲜的。我专门干这个，我我一个人干了六六七盘。你现在也专门干这个？干了受不了，你是有什么难言之隐吗？上火，干多了上火、哦，腰片也上火、啊，我觉得牛鞭很上火。我吃牛鞭每次吃完了，喉咙疼的要死。黄鳝也是我很喜欢吃的，血血淋淋的，没事多来一点。七十九一位，我觉得他能把每一个菜品分盘装就已经很不容易了，这个质量划得来。他这家店属于是重庆火锅，而且他锅底的味道还行哦，毛肚也是不限量的。现在毛豆就不要想了，吃重庆火锅自然少不了一碗满满的香油。哎，它的毛豆也还可以哦，可以，脆的。嗯，哇，好香啊！它的锅里面牛油蛮多的哦。对，七十九能吃到这样的毛豆，还要什么自行车？要求不要太高了。好吃，哇，这毛肚还是很脆的，皮上面很粗糙，跟抹布一样，好吃。<笑>黄鳝也超好吃，超哥，我下了好几盘黄鳝给你干光了，好像。我只下几个，还有下面。嗯，黄鳝也挺补的，主要是味道好，很鲜美。这里是不能接受的呀。嗯。哇天啊，这里有一锅的猪脑，吃猪脑补猪脑，熟了没有？让我来试试水。哇，我超喜欢吃猪脑。有一次吃吃吃吃，我吃了九个猪脑。原来还是不能吃猪脑呀。嗯，好吃。嗯，熟了吗？熟了。我平时不是很喜欢吃这种五花肉，我感觉有点肥。但是重庆火锅里面，这个五花肉特别好吃。我觉得它在牛油锅里面煮出来就很滑嫩，一点都不腻。嗯，好嫩啊！这样的五花肉真的超好吃。黄喉，这分量真舍得给啊！比火锅，哦，两盘啊，你混了的。我说比火锅单点的都要多。鸭肠也是火锅必备。看看上去都还蛮新鲜的哦。毛肚多来一点，都是不限量的，它补的蛮快的毛肚。我感觉它有点舍不得上的就是黄鳝。黄鳝。对，其他东西补的都很快。那是泥鳅。就可以下了吧，下呗。这个价格光这个毛肚我能给它干回本，就算它是泡法的。啊，没有没有，没跟你说。嗯，一百七八。那也不
这泥鳅看着怪瘆人的，其实还不错了，但是我觉得泥鳅还是炸了好吃一点，煮火锅差点意思。波米陀锅还有籽哎，黄鳝也多来一点，蛮补的这个，看上去就血淋淋的。那补啥？补血，吃啥补啥？你说黄鳝补啥？杀黄鳝的时候，其实都是故意留着它的血，不能去掉，跟鸽子一样，会比较有营养。超哥这个赔钱货又吃饱了，他真的是前三前三下等不了，后三下来不了。超哥，我把你那份吃回来啊！好。这<笑>黄鳝确实蛮新鲜的，甚至有种鳗鱼的感觉。这个单点的话，其实也蛮贵的，怪不得那个阿姨给的不是很大方。好好吃啊，这鳝鱼。嗯。继续哦，我估计本来我今天来吃这一顿是很划得来的。超哥这个拖油瓶在，跟老板五五开吧。我我我也我们还有拖油瓶呢。这家店叫做小毛火锅，在同仁好像有好几家，嗯，还蛮不错的，反正性价比挺高的。拜拜拜拜拜拜。